في بيوتهم يعني مع الحجر الصحي هذا كيف يقضي الانسان المؤمن او المسلم حياته التعبديه في هذا الحجر الصحي ايضا مع هذا الشهر شهر شعبان هذا الشهر المبارك ايضا اهم الاعمال اللي يقوم بها الانسان في البيت نتاعو في المنزل نتاعو مع الاسره نتاعو الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ايضا تنصح الناس اللي راها يعني كرهت من هذا الحجر الصحي وحابه تخرج ويعني كيف تقدم النصح في الختام سيدي الشيخ طبعا بالنسبه للحجر الصحي هو شيء مفروض على على كل انسان لانه سبب من اسباب الوقايه وسبب من اسباب العلاج وسبب من اسباب القضاء على هذا الوباء وهذا امر واجب شرعا ليس امر اختياري يعني يجب على الانسان يجلس في بيته ولا يجوز له ان يخرج من بيته الا للضروره من الذي يخرج من بيته لغير ضروره فهو اثم لانه يمكن ان ينقل المرض إذا كان هو مريض يمكن أن يعدي غيره إذا كان ليس مريضا يمكن أن يأتي بالمرض ويدخله إلى بيته وبالتالي قد يكون خروجه سبب في وقوع الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار ولا ضرار الإنسان عليه أن يصبر وهنا الآن يتذوق الإنسان حلاوة الصبر والله عز وجل قال في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني هذه عبادة أخرى من نوع آخر العبادات ليست فقط الصلاة التي يصليها الإنسان أو يقرأ القرآن هناك نوع من العبادة وهي عبادة الصبر كون الإنسان يجلس في بيته وهو يعتقد أن هذا العمل طاعة لله عز وجل ويجلس بنية التقرب إلى الله عز وجل صابرا محتسبا فإنه سينال أجر الصابرين بإذن الله عز وجل إذا هذه عبادة من نوع آخر يمارس الإنسان في بيته وهي عبادة الصبر وعليه يستغل فرصة وجوده في البيت كونه جالس مع أولاده ومع زوجه هذه فرصة عظيمة لأن الناس في قبل هذا الوباء كان الكثير من الناس ما عنده فرصة ليجلس مع أولاده ولا مع زوجه لأن أغلب الناس الآن في وظائفهم كانوا مشغولين في وظائفهم و وأمورهم الخاصة فما يأتي ربما إلا ليلا أو نحو ذلك وربما يسافر الإنسان أياما ولا يرجع إلا أيام قليلة لبيته ولكن هذه فرصة يعني هذه فرصة للجلوس مع الأسرة ومع الأفراد والتقرب منهم أكثر ومعرفة احتياجاتهم وما ي... ومعرفة الجوانب النقائص الجوانب السلبية في في شخصياتهم إذا كان الوالد يعني رب الأسرة يجلس مع أولاده لكي يكتشف أخطاء هذا ويكتشف النقائص عند هذا هذه فرصة لعلاج تلك النقائص هي فرصة لجعل برنامج روحي تعبدي يعني فرصة لكي تقام الجماعة في البيت بمعنى يعني ما دام الناس الان جلسوا في في البيوت واغلقت المساجد فعلينا ان نحيي صلاه الجماعه في البيوت فالواجب هذا الواجب على رب الاسره ان يحيي الجماعه في البيت كل في كل وقت وعليه ان يجعل برنامج القران الكريم برنامج لالزام الاولاد بقراءه الاذكار خاصه الاذكار التي تحمي من هذا الوباء التي علمها ايانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتعلق بدراستهم الآن توجد دراسة عن بعد وتعليم عن بعد يجب متابعة الأولاد في الاهتمام بهذه الدراسة وتلقي هذه الدروس وإعطائهم الفرصة وتوفير الأجواء لهم لكي يستفيدوا من هذه الدروس حتى لا يضيع مستقبلهم ولا تضيع دراستهم